El día de ayer, a la hora 17, ya te, contábamos con 1.900 inscriptos en el departamento. A nivel país, 114.000 personas inscritas, hasta ayer a la hora 17. Es decir, que departamental mencionaste la cifra. Inscriptos, 1.900 para el departamento. Tenemos un, un cupo este, para el sorteo de 257 personas para el departamento, de los cuales 183 son para Mina, 28 para José Pedro Varela, 15 para Valle de Ordoñe, 10 para Mariscala, Solíder Mataojo 9, Piralajá 4, Zapicán 4, Villa Rosario 2 y Colón 2. Eh, sí. ¿Y cuáles son las condiciones para inscribirse? ¿A través de qué portales lo pueden hacer? Eh, las condiciones para inscribirse es tener entre 18 y 65 años, no tener otro trabajo que te implique un descuento en la caja, ¿no? Este, si están este, comprendidos, se pueden inscribir este, la gente de Mides, este, se, se inscriben a través de oportunidad laboral fase 4, a través del celular, ¿tá? si tienen inconveniente me pueden enviar un WhatsApp a mi número 098-051-711 y yo le envío el link, y el link es tocar y, en, y quedas con el formulario abierto y no te lleva más de un minuto y medio este, llenarlo. ¿Ah? No obstante, si tienen inconveniente, que hay personas que por ahí son de la, de la campaña y no se saben manejar bien con, el, con los celulares, o no tienen para, para cargar su teléfono, me hacen saber de alguna forma, yo me comunico con ellos y yo mismo le, le lleno el formulario. Quería preguntarte acerca de, los, de las personas que están incluidas en programas sociales. ¿Pueden ser parte también de jornales solidarios o no? Eh, por ejemplo, el MIDE, sí. Sí, sí. Como... Así que la gente que forma parte de los programas del MIES también puede formar parte de la inscripción. Exactamente, exactamente. Este, eh, algo, algo importante que ya salió en la, en la fase, a partir de la fase 2, este, a partir del tercer mes de trabajo, en este caso va del periodo de junio a septiembre inclusive, pero a partir del tercer mes de trabajo la gente podrá optar por otro trabajo, ¿ah? pero con ocho jornadas, eso estaría com eh, completando 20 jornadas. Por lo menos eso son unos pesitos más para su ingreso, ¿no? ¿Por qué fase 4 si quedamos en la fase 2? La fase 2 este, pasó a fase 4 porque eh, se comprende el año 2023, que sería la fase 3 no nombrada, y la fase 4 2024. O sea que ya está este, para, programado para los dos años. Es como que algo que llegó para quedarse. Eso iba a preguntar, ¿cómo lo ven los referentes institucionales ¿no? de cada intendencia? ¿El programa o, la, o jornales solidarios en sí va a quedarse, se va a continuar o ya en fase 4 termina? Eh, de lo, lo que se habla en Consejo de, de, de Intendente es como que es algo que ya quedó para quedarse. Es la idea, la idea. De que se siga implementando. De que se siga implementando. ¿Cuánto ha beneficiado nuestro departamento de y en algo se ha beneficiado, porque aunque sea poco, es algo ¿no? que ayuda, 11 mil pesos ayuda. En este caso, este, las personas este, tienen ACE gratis en todo el país, ¿no? eh, en caso de, enfermedad, de enfermarse tienen la licencia médica que se les paga, en caso de un accidente de trabajo también les corresponde, y para las, aquellas personas que están este, en, en, por maternidad también les corresponde, 